गुड इवनिंग टू एवरी वन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एस एल सी इन कोलाबोरेशन विद आईसी एन एस एस एंड स्पोर्ट्स कमेटी प्रेजेंटेड ए टू वीक वर्कशॉप ऑन इंटीग्रेटिंग माइंड बॉडी एंड सोल वाई योगा टूडे इज द फिफ्टीन डे so i would like to uh, thank csd convener dr seema dawas uh, coordinator iqsc dr pusha tiwari uh, convener of sports committee sri bs jagi sir program officer nss dr jasveer singh i would also like to thanks other faculty members and students who participated in this program uh, now my heartful uh, thanks to the yoga instructor dr sunita punia and her team uh, for their hard work and uh, patience uh, so with this i would like to invite dr sunita punia for starting up yoga abhyas thank you thank you all sunita ji aap uh, shuru kar sakte hain aap thank you so much mastram sir for uh, uh, saying such a big word of appreciation uh, thank, uh, thank you so you. much seema ma'am uh, dr seema dabba csd convener and sports convener uh, dr v s jaggi sir nss convener uh, jashveer sir gayatri ma'am aur sabhi senior faculty rita ma'am आप सभी का धन्यवाद भी और स्वागत भी और जो और हमारे को इतना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका दिया आप लोगों ने उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपके सभी साधकों का स्वागत और धन्यवाद और आज की साधना हम शुरू करते हैं और कल जो हमने योग मित्रा पार्ट वन किया था आई होप आप सब लोगों को बहुत रिलैक्सिंग लगा होगा तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं आप चैट बॉक्स में एक बार कल के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे तो हम उसकी एक एक्सटेंडेड पार्ट और कर लें थोड़ा एक्सटेंड करके 20 मिनट से 25 और 30 और शुरू करते हैं आज का तो आप सब आज की साधना के साथ साथ तो जैसे कल बहुत सारी पर्सनल क्वेरीज आ रही थी कि सुबह उठने की बहुत प्रॉब्लम है सुबह हम नहीं जल्दी उठ पाते हैं तो उस चीज को भी हम योग निद्रा में लेंगे कि किस तरीके से हम शेड्यूल बनाएं और आप खुश खुश हो जाएं थोड़ा कि नहीं सुबह हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना है और योग करना है क्योंकि अभ्यास आपका सबका बहुत अच्छा हो चुका है अब आप लोग धीरे धीरे अपने इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं तो बैठेंगे सुखासन में सभी साधक और कमर गर्दन आपकी सीधी और आंखें धीरे से सबकी कोमलता से करेंगे बंद दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में दोनों नीच के ऊपर और इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल और धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग करेंगे फाइव टाइम्स deep inhale deep exhalation deep inhalation deep exhalation deep gehra swas bharenge gehra swas nikalenge gehra swas antrik kumbhak aur swas bahar gehra swas antrik kumbhak swas bahar आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान और धीरे धीरे अपने श्वासों को कंट्रोल करेंगे और एक नॉर्मल रिदम में लेके आएंगे और शुरू करेंगे इनहेल के साथ थ्री टाइम्स ऑन चैंटिंग जामहे 
सुखम देवी वर्धनम ृता अपनी आंखों को में की प्रभाव को कंट्रोल होती हुई आपका मन और चित्त शांत और प्रसन्न और संकल्प करेंगे अपने मन ही मन से कि आज मैं संकल्प बद होकर योग साधना करने जा रही हूँ ये मेरी योग साधना सफल हो और मुझे निरोगी बनाए अपने दोनों हैंड्स करेंगे दोनों हैंड्स को रब करेंगे और जब करते हुए अपने और इसको बंद करेंगे खोलेंगे बंद करेंगे और धीरे धीरे आंखों से हाथ हटाते हुए आएंगे ज्ञान मुद्रा में आंखें खोलेंगे अपने पाओ को खोल लेंगे सामने की ओर आ जाएंगे दंडासन में दंडासन में बैठेंगे और अपने पाओ का सूक्ष्म व्यायाम आप करेंगे शुरू हेल करते हुए अपने पंजे आगे पीछे और आगे पीछे करेंगे इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इनहेल एक्सेल इस तरीके से फाइव टाइम्स करेंगे दोनों पंजों को मिलाकर रखेंगे मिली रहेंगी पंचों ले जाएंगे लेफ्ट से लेके जाएंगे फाइव टाइम्स और इस तरीके से अपने अभ्यास को कंटिन्यू करें अपने योग का अभ्यास दिन प्रतिदिन बढ़ाए जब आप सुबह उठ जाते हैं तब आप एक घंटा फोन को नहीं देखें फोन देखने से हमारा क्योंकि जो हम देखते हैं जो हम सोचते हैं वो ही वाइब्रेशन हमारे में डेवलप होती है इसलिए फोन जब अगर उठते ही आपने देख लिया तो आपका किसी मैसेज में किसी फोन से एक बार आप डिस्ट्रैक्ट हो गए और फिर हम कनेक्ट में ही बनती है जब कनेक्टिविटी नहीं बन पाती तो तैयार नहीं कर सकते तो अपने आप के लिए डेली आप निकालेंगे एक घंटा और इसको कंप्लीट करते हुए खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर सभी आसन पे खड़े हो खड़े होके हम करेंगे उस नीच की हाथ खोलेंगे आमने सामने इनहेल दोनों हाथ आमने सामने और इनहेल करते हुए बैठेंगे इमेजनरी चेयर पर इनहेल बैठेंगे टेन नाइन एट सेवन सिक्स थ्री वापस एक बार इमेजनरी चेयर पर 
इनहेल करें और बैठ जाएं इस प्रैक्टिस को आप फोर टाइम्स कर जाएंगे इनहेल इमेजनरी चेयर पे आप बैठ गए इसको रेगुलर प्रैक्टिस में करने से हमारी नीज की प्रॉब्लम दूर होती है और नीज में जो भी पेन हो रहा होता है उसमें आपको रिलीफ मिलता है आ जाएंगे वापस एक्सेल एंड आप इनहेल और फिर से बैठ जाएंगे कर जाएंगे फोर टाइम्स एक्सेल आप आपकी बैकबोन फ्लेक्सिबल होती हुई आपके नीच स्ट्रॉन्ग होते हुए आ जाएंगे वापस और खड़े होके करेंगे दो श्वासों का विश्राम इसके बाद हम करेंगे जंपिंग दोनों फ्लेक्स ओपन फ्लेक्स ओपन हैंड्स इनहेल करेंगे अप ले जाएंगे इस तरीके से जाते जाए बहुत ही अच्छा प्रयास होती हुई फैट बर्न होता हुआ और एनर्जी फ्लो ब्लड फ्लो फास्ट होता हुआ एक्सेल करते हुए आ जाएंगे वापस दो तो और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट हम सब लोग आपस में देख के उसको करेक्ट कर पाएंगे और हम ये इस तरीके से ले जाएंगे आप और दोनों हैंड्स कर जाओगे आप इनहेल आप इनहेल आप पूरा राउंड बनाते हुए कर फाइव राउंड्स शोल्डर्स के फाइव राउंड्स तरीके और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आई एक्सेल एंड रिलैक्स दोनों हैंड्स आपके आ जाएंगे बैक पे करेंगे नेक मूवमेंट और नेक के साथ साथ अपनी आप आईज मूवमेंट भी करेंगे इनहेलेंगे और लाएंगे डाउन तो डाउन आते हुए आपकी आईज क्लोज जिनको चक्कर आते हैं वो अपना रखेंगे ध्यान एक्से आपको पीछे से पीछे लगा देंगे और आपकी आईज भी पूरी पीछे रोटेट कर जाएंगे इस तरीके से करेंगे फाइव राउंड्स एक राउंड यहाँ कंप्लीट होता है इनहेल एक्सेल करते हुए जाएंगे पीछे देन रिलैक्स बैक इनहेल जाएंगे पीछे एक्सेल इनहेल जाएंगे पीछे 
और करेंगे एक्शन देन इनहेल करेंगे और राइट शोल्डर पे आप अपनी चिन को रखेंगे एक्सेल करते हुए आएंगे और लेफ्ट शोल्डर पे अपनी चिन को रखेंगे यहाँ हो गया आपका एक राउंड कंप्लीट इसी तरीके से फाइव राउंड्स करेंगे आपकी नेक मसल्स आपकी अपर शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथन मिलती हुई नेक में किसी तरीके का पेन है आपका सर्वाइकल रीजन स्पॉन्डलाइटस रीजन दोनों ही इफेक्ट में आते हुए फाइव राउंड्स को कंप्लीट करते हुए अपने नेक को लाएंगे सेंटर में और रोटेट कर जाएंगे पूरा फाइव राउंड्स रोटेशन कर जाएंगे फाइव राउंड्स का एक्सेल करते हुए घुमा देंगे एंटी क्लॉक वाइज पूरा नेक को पूरा रोटेट करेंगे कंप्लीट जब आप पीछे राइट शोल्डर लेफ्ट शोल्डर और बैक और फ्रंट इस तरीके से फाइव राउंड्स कर जाएंगे फाइव राउंड्स को करेंगे कंप्लीट और एक्सेल करते हुए दो सांसों का विश्राम और दो बार स्ट्रेचिंग करते हुए अपने आप को ले जाएंगे ताड़ा सा इनहेल दोनों हैंड्स अप आपकी फिंगर्स की लॉकिंग और खींच देंगे अपने शरीर को स्ट्रेच करेंगे ऊपर की ओर स्ट्रेच कर दें और खींचें और खींचें और खींचें एक्सेल एंड डाउन एक बार अपने हैंड्स रखेंगे हेड के ऊपर और फिर से करेंगे इनहेल हैंड्स अप खींचेंगे ऊपर की ओर खींच देंगे अपने आप को और खींचेंगे और खींचेंगे एक्सेल Hands down and relax. नीचे और कर जाएंगे टेन टाइम्स पाद हस्तासन इनहेल हैंड्स अप बैक स्ट्रेट और लगाएंगे नीचे एक्सिल करते हुए अपने पंजे पे आपकी बैकबोन स्ट्रेट होती फ्लेक्सिबल uh, होती हुई स्ट्रेंथन आपको मिलती हुई और टेन राउंड्स कर जाएं इनहेल एक्सेल कंटिन्यू कर जाएंगे टेन राउंड्स ब्लड फ्लो भी होगा एनर्जी फ्लो भी होगा सुभाष जी टेन राउंड्स कर लें और आपके जो बैकबोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फैट बर्न भी बहुत ज्यादा इससे होता है कर जाएंगे टेन राउंड्स एग एट नाइन टेन एक्सेल एंड रिलैक्स इनहेल करेंगे और अपने बैक को एक बार रिलैक्स देते हुए हाथ पीछे करेंगे और करेंगे अर्ध चक्रासन अपने बैक पे दोनों हाथ रख लें इस तरीके से जैसे आपने रखा हुआ सरिता अपना जो थंब है उसको तो पीछे कर लें और फिंगर्स आगे कर लें और इनहेल करेंगे और अपने को ले जाएंगे पीछे की ओर जितना आप ले जा सकते हो जिससे हमने जो पाद हस्तासन किया है उससे आपको अगर कोई इनकेस कहीं नेगेटिव स्ट्रेचिंग हो जाती है तो उससे रिलीफ मिलता है काउंटर उसका ये 
पार्ट होता है काउंटर पार्ट इन्हें फिर से एक बार करेंगे और जाएंगे पीछे बहुत बढ़िया एक्सेल करते हुए आएंगे वापस और रिलैक्स करेंगे त्रिकोण आसना त्रिकोण आसना के लिए दोनों लेग्स में डिस्टेंस कर लेंगे शोल्डर से डबल मूवमेंट जितना आरामदायक है और इनहेल करेंगे अपना राइट हैंड लेके जाएंगे अब लेफ्ट हैंड जाएगा आपका लेग के पास लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड को आप इस तरीके से देखेंगे इस तरीके से पूरा ऊपर की ओर देखोगे जिससे आपका साइड का जो रीजन है वो पूरा इफेक्ट में आता हुआ और आपको आपकी फैट बर्न होती हुई एक्सेल करते हुए आएंगे अब वापस एंड अपोजिट अपोजिट जाएंगे बहुत अच्छा बस राम सर हाँ हाँ जी थोड़ा और बेंट हो जितना आप बेंट हो सकते हैं उतना ही होएंगे ज्यादा नहीं होएंगे जोर जबरदस्ती आपने बिल्कुल नहीं करनी अपनी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही आपने करना है बहुत ही अच्छा प्रयास अपोजिट साइड आएंगे वापस देन दो राउंड और कर जाएंगे बैंड इनहेल बैंड एंड एक्सेल अपोजिट साइड इनहेल बैंड एक्सेल अपोजिट साइड एक्सेल करते हुए करेंगे दो सांसों का विश्राम और बैठ जाएंगे वज्रासना में वज्रासना एक ऐसा आसन है जो आप आफ्टर लंच आफ्टर डिनर कर सकते हो कभी भी कर सकते हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जितना आप कर लो उतना बहुत अच्छा रहेगा आप इसको डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो आप हाफ एन आवर वन आवर तक ही कर सकते हो बहुत सारे जो किड्स हैं वो इसमें बैठ के खेलते रहते हैं घंटों घंटों उससे उनकी अनोइंगली ही जो लोअर लेग्स मसल हैं हिप्स और थाई स्ट्रॉन्ग होती हैं डाइजेशन सिस्टम आपका पूरा स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस होती है तो कमर गर्दन सीधी और दोनों हाथों को लेंगे साइड में करेंगे चाइल्ड पोज शशांक आसन दोनों हाथों को साइड में लेंगे करेंगे इनहेल और ले जाएंगे ऊपर और बेंट हो जाएंगे नीचे की ओर जितनी आपने स्ट्रेचिंग करी है या किसी तरीके की डिप्रेशन है एंगर है स्ट्रेस है उन सभी में आपको रिलीफ मिलता हुआ बहुत अच्छा प्रयास रोक के रखेंगे अपने आप को अपना पेट अंदर से चिपका देंगे और पीछे से आपने बिल्कुल भी उठना नहीं है पीछे से उठने से इसका इफेक्ट नहीं आता है क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो सेकेंड मेंटल वेलबींग एंड हैप्पीनेस है कि हम हमारे अगर स्ट्रेस एंगर या किसी तरीके का अन आप ये आसन कर सकते हो एक्सेल करते हुए आएंगे वापस और दो सांसों का करेंगे विश्राम और डीप ब्रीथिंग करते हुए एक बार फिर कर जाएंगे इनहेल हैंड्स अप और एक्सेल करते हुए हैंड्स आपके डाउन डाउन होते हुए आप अपने इफेक्ट में आते हुए सभी बॉडी पार्ट्स पे ध्यान देंगे कि आपकी जो स्टमक है वो पूरा तरीके से प्रभावित है 
और इस आसन को करने से समर्पण का भाव आता है ग्रेटिट्यूड जितना आप समर्पित होके जो काम करते हैं उतना ही हम उस काम में सफल होते हैं और चरण स्पर्श करने से भी जैसे ग्रेटिट्यूड और एंगर अहंकार कम होता है तो इसलिए वो संस्कृति का रूप है कि हम बड़ों का चरण स्पर्श करें एक्सिल करते हुए आ जाएंगे वापस बहुत ही अच्छा प्रयास आज एक आसन आप और नया कर लें मर्जरी आसन मर्जरी आसन हमारे जो लोअर बॉडी पार्ट्स बैक मसल्स के लिए जनरली हम करते हैं तो आ जाएंगे कैट पोज में जैसे सुभाष जी हैं ललित हैं कैट पोज बना लेंगे अपना और आप इनहेल करेंगे और इनहेल करते हुए आपका जो पूरा बैक का एरिया है वो डाउन जाएगा और आपकी नेक हो जाएगी अप जैसे आप ललित को देखोगे इनहेल करते हुए जो आपका बैक का एरिया है वो थोड़ा प्रेस हो जाएगा डाउन हो जाएगा और आपकी नेक हो जाएगी अप एक्सेल करते हुए एक्सेल आपकी नेक जाएगी नीचे और आपका बैक वाला एरिया उठ जाएगा ऊपर आप नोटिस करना कि जो कैट है बिल्ली जो है वो इसी तरीके से पोज बनाती है जब वो कहीं खड़ी है बैठी है या उनकी जो शिकार करने की प्लानिंग होती है उस समय इसको कर जाएं फाइव टाइम्स इनहेल करते हुए आप डाउन नेक अप एक्सेल करते हुए अप इससे आपकी बैक बोन स्ट्रेंथन होती हुई और लोअर स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत सारी इसको करने से ठीक हो जाती हैं इनहेल करेंगे और कर जाएंगे दो और पार्ट्स बहुत ही अच्छा अभ्यास <coughs> राउंड को कंप्लीट करते हैं पूरा एक्सिलेशन करेंगे और आ जाएंगे सवासना सवासना वेल बींग और हैप्पीनेस के लिए एक सर्वांगासना भी करते हैं लेकिन वो आ, आप लोग जैसे हम अपने आगे ही क्लास में या मैं वीडियो भेज दूंगी आपके पास क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए आप लोग नहीं कर पाएंगे तो उसको करवाना हमने प्रीफर में नहीं रखा है अपने शेड्यूल में लेकिन आप लोगों को ज्ञान रहना चाहिए कि अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं अब आप आ जाएंगे सवासना में सवासना में आप अपने फोन को अपने कान के पास रखने की कोशिश करें जिससे आपको आवाज प्रॉपर आती रहेगी और आप हिलेंगे नहीं और आप सोएंगे भी नहीं क्योंकि तो जब हम कोई शुभ काम करते हैं तो डेफिनेटली हमें जैसे आप कुछ प्रार्थना कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं तो अनवांटेडली कहीं पर इचिंग हो जाएगी कुछ भी आ जाएगी ऐसे लग रहा है कि कोई मच्छर काट रहा है ऐसा कुछ कुछ होता रहता है लेकिन आपने कंसंट्रेशन करनी है और मेडिटेशन करनी है तो आप कोशिश करेंगे कि आप कंसंट्रेट करें मेडिटेट करें शारीरिक और मानसिक थकान दूर करने के लिए हम करते हैं योग निद्रा का अभ्यास स्ट्रेस के लिए करते हैं एंजाइटी को दूर करने के लिए करते हैं और जो ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए हमारा नर्वस सिस्टम है वो स्ट्रेंथन में आ जाए जब हम जाग रहे होते हैं तब हम बहुत सारी बातों के लिए सोच रहे होते हैं और जब हम सो जाते हैं तो हम पूरी तरीके से अपने आप को शिथिल करके एक गहरी नींद में चले जाते हैं तो उसमें हम अपना मानसिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो इसलिए हमने योग निद्रा का 
एक प्रैक्टिस और एक अभ्यास हमने कल भी किया था आज उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए एक और अभ्यास करते हैं सभी लोग सब आशना में दोनों पाम आपके खुले हुए दोनों हाथ आपके कोशिश करें थोड़े शरीर से लगे रहें आपकी हथेलिया का रुख रहे आसमान की ओर ऊपर की ओर आपकी आंखें बंद और इनहेल एक्सेल आप करते रहेंगे इनहेल एक्सेल बहुत स्लोली स्लोली करेंगे इंटीग्रेटिंग माइंड बॉडी एंड सोल कंप्लीट रेस्ट हम हमारा शारीरिक मानसिक और आत्मिक विकास कर रहे हैं जब हम योगासन करते हैं हमारा शारीरिक डेवलपमेंट शारीरिक स्ट्रेंथन जब हम प्राणायाम करते हैं हमारा मानसिक डेवलपमेंट मानसिक स्ट्रेंथन और जब हम योग निद्रा करते हैं हम ध्यान करते हैं तो हमारा आत्मिक एनरिस्टमेंट होता है तो हमारा हम योग निद्रा में हम सवासन लगा रहे हैं हम योग निद्रा शुरू कर रहे हैं 22 टू मिनट्स हम करेंगे इसमें एक दो बार अगर ऐसा रेफरेंस आए कि उठ बैठे और चलें तो आपने उठना नहीं है क्योंकि वो हमारा योग निद्रा का एक पार्ट है वो हम एक मानसिक यात्रा करेंगे आपने लास्ट में 25 मिनट्स के बाद ही उठना है और योग निद्रा का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं आपका शरीर ढीला आपका शरीर ढीला आपका शरीर और ढीला आपकी आंखें बंद लेकिन आपने सोना नहीं है आपने सोना नहीं है आपका शरीर ढीला आपका शरीर और ढीला और मेरे शब्दों पे आपने ध्यान देना है शब्दों के साथ उलझना नहीं है विचारों को आने दें विचारों को जाने दो विचार आए विचार जाए आपकी इनहेल और एक्सेल की एक रिदम होगी इनहेल एक्सेल आपने सोना नहीं है और आपने हिलना डुलना भी नहीं है आपने सोना नहीं है और आपने हिलना डुलना भी नहीं है कल आप सब लोगों ने अपना संकल्प लिया था आज आप एक संकल्प लेंगे कि मैं सुबह सूर्योदय के साथ अपने दिन की शुरुआत करूं और मैं निरोग रहने के लिए योग साधना करूं मैं सुबह की शुरुआत सूर्योदय के साथ करूं और मैं निरोग रहने के लिए योग साधना करूं मैं अपनी सुबह की शुरुआत सूर्योदय के साथ करूं और मैं अपनी रोग रहने के लिए योग साधना करूं ऐसा संकल्प अपने मन ही मन में रिपीट करें आत्मविश्वास के साथ आपका दाया पाव ढीला आपकी दाए थाई ढीली आपका एब्डोमिनल एरिया ढीला आपका चेस्ट रीजन ढीला आपका राइट हैंड ढीला आपका लेफ्ट हैंड ढीला आपका चेन ढीली आपका शोल्डर एरिया ढीला आपके दोनों चेस्ट ढीले और ढीले आपके दोनों आईज ढीली आपका हेड मस्तक पटल पूरे तरीके से एक बार सिर से पाव तक अपने आप को कर लें ढीला ढीला और ढीला आपने सोना नहीं है लेकिन आपने हिलना भी नहीं है आप अपने शरीर की मानसिक यात्रा करेंगे हमारा शरीर पंच तत्वों से मिला हुआ पंच तत्वों से बना हुआ हमारा मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिलता हुआ 
और हम हमारे सूक्ष्म शरीर की एक मानसिक यात्रा करेंगे और अपना ध्यान लेके जाएंगे अपनी नेविल के ऊपर जब आप इनहेल करेंगे ओम एक जब एक्चल करेंगे ओम दो इस तरीके से ओम का मानसिक जाप ग्यारह बार कर जाएंगे और इसके साथ ही साथ अपने शरीर में थोड़ी चेतना की जागृति करेंगे मानसिक रूप से जाएंगे नेवल के पास आपका राइट हैंड ढीला आपकी सभी अंगुलिया ढीली आपकी एल्बो ढीली आपका शोल्डर ढीला आपका चेस्ट रीजन पूरा लूज आपका लेफ्ट हैंड लूज शोल्डर लूज एल्बो लूज आपके पांचों फिंगर्स लूज आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया लूज आपकी थाइस लूज आपके नीज लूज आपकी पिंडलिया लूज आपके पंजे टकने एड़ी सभी ढीले अपने पंजों से अपना ध्यान लाएंगे अपने मस्तक पटल पर आपकी आंखें ढीली आपकी मोस के पास लाएंगे जागृति आपके कानों के पास लाएंगे जागृति और अपने शरीर में एक जागृति का संचार करेंगे आप पूरे शरीर में एक बार कर जाएंगे और इनहेल करेंगे और अपना ध्यान लाएंगे जहां पर आप बिंदी या तिरक लगाते हैं वहां पर ओम शब्द को देखेंगे इनहेल ओम एक इनहेल ओम दो इस तरीके से ओम का मानसिक जाप ग्यारह बार करेंगे आपने सोना नहीं है आपने सोना नहीं है और आपने तुलना भी नहीं है आपके पूरे शरीर में मानसिक जागृति आपका समस्त शरीर में चेतना का जागरण होता हुआ आपका राइट हैंड जागृत आपका लेफ्ट हैंड एक्टिव आपका चेस्ट रीजन एक्टिव आपका स्टमक एरिया एक्टिव आपके थाइस आपके हिप्स आपके एल्बोस आपके नीस एक बार सिर से पांव तक पूरी जागृति पांव से सिर तक पूरी जागृति पूरे शरीर की चेतना पूरा शरीर का अगला हिस्सा पूरे शरीर का पिछला हिस्सा पूरा शरीर आपका एक्टिव और जागृत पूरा शरीर आपका एक्टिव और जागृत पूरा शरीर आपका एक्टिव और जागृत और मानसिक यात्रा को थोड़ा और बढ़ाते हुए हम थोड़ा दूर देखेंगे अपने सूक्ष्म शरीर से अपनी आंखों से कि आप दूर सुंदर पहाड़ जो हरे भरे घास से ढके हुए उनके ऊपर नीले आसमान के बादल और दूर आपको एक बहुत अच्छा मंदिर का गुंबद दिखाई दे रहा है और उस मंदिर तक आप चले जाने की कोशिश आपका सुख संसरीर आपका कर रहा है आप चले जा रहे हैं आप नंगे पांव चले जा रहे हैं और हरी भरी घास में आपके पांव के तलवे हुए गीले और 
ठंडी हवा आपको थपेड़ देती हुई ठंडी हवा से आपका शरीर एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक ऐसी फीलिंग आते आते आप उस मंदिर के पास पहुंच रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपको दूरी मंदिर से बहुत कम है और आप मंदिर की दूसरी सीढ़ी पे पहुंच गए हैं उस मंदिर से एक प्रकाश मान ज्योति आपको नजर आ रही है अगरबत्ती की सुगंध सीढ़ियां चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं प्रभु भक्ति का भाव प्रभु भक्ति का भाव और सीढ़ियां ऊपर जाते हुए अपना मस्तक मंदिर के आगे रखते हैं आपका मन और आपका सूक्ष्म शरीर तृप्त होता हुआ और आप देख रहे हैं कि प्रभु आपको परमात्मा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं आप परमात्मा की अद्भुत एनर्जेटिक कृति हैं और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सामने एक शिव की काली मूर्ति आपको दिख रही है और एक दीपक की लो जल रही है जिसमें आप ओम ग्यारह बार मन शिव जाप करेंगे ओम ओम नतमस्तक पर आशीर्वाद की विचार और उधर देख रहे हैं कि सूर्य भगवान थोड़े ऊपर आपके ऊपर रोशनी सूर्य की आती हुई आपका चेहरा चमकता हुआ पसीने से आप दर बदर और ओम का जाप आप पूर्ण जागृति के लिए करते रहे जो आपने शुरू में संकल्प करा उस संकल्प को मन में दोहराएंगे कि मैं के साथ जगू अपने दिन की शुरुआत करूं और मैं योग करूं अपने शरीर के लिए पूर्ण वातावरण के प्रति धीरे धीरे आप जागृत हों और ध्यान दे कि आपको कोई आवाज आसपास में सुन रही है और धीरे धीरे सबसे पहले अपने पंजे थोड़े हिलाएंगे अपने पाव थोड़े हिलाएंगे उनमें हलचल करेंगे थोड़ी और फिर धीरे धीरे हाथों में हलचल करेंगे इस तरीके से कर हुए बंद आंखों में बैठ जाएंगे आसन पर राइट साइड से करवट लेते हुए मन और शरीर की शुद्धि के लिए इंटीग्रेशन के लिए हमारा एक और प्रयास और ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और हम कर जाएंगे सीपली प्राणायाम आप पांच बार करेंगे आपकी कमर गर्दन सीधी आंखें आपकी कोमलता से बंद और आपका ध्यान होगा ध्यान मुद्रा में ज्ञान मुद्रा में इनहेल करेंगे पूरा श्वास अपने अंदर भर लेंगे और उससे पहले अपनी टंग को करेंगे फोल्ड और फिर श्वास भरेंगे जब आप इनहेल कर लें एक बार अपने मुंह को बंद करेंगे और फिर दोनों नोस्ट्रिल से एक्जुलेशन करेंगे दोनों नोस्ट्रिल से कर जाएंगे एक्से और कर जाएंगे फाइव राउंड्स 
और बहुत अच्छा लग रहा है तो टेन राउंड्स कर जाएं सीथली प्राणायाम हमारे स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है बीपी को बैलेंस करता है और गर्मी के मौसम में कफ वात और पित्त को बैलेंस करने के लिए जनरली हम सीथली प्राणायाम करते हैं जहाँ पर सीथली प्राणायाम करके आप अपनी प्यास और भूख दोनों को ही थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हो तो गर्मी में आप इसको मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम करें और आपके अंदर भी शरीर में इससे शीतलता बढ़ती है इनहेल करेंगे और श्वास भरेंगे होल्ड करेंगे और दोनों नोस्ट्रल से एक्सेल इनहेल श्वास भरेंगे होल्ड करेंगे और दोनों नोस्ट्रल से एक्सेल इस तरीके से फाइव राउंड्स आप कर जाएंगे अपने राउंड्स को कंप्लीट करते हुए बंद आंखों से ही अपने इनहेल एक्चुलेशन को धीरे धीरे आप स्टेबल करेंगे आराम से एक रिदम में करते करते आप स्टेबल करके प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करेंगे इनहेल एक्चुलेशन करते रहें और स्टेबल करते हुए हम प्रार्थना करेंगे तीन बार ओम मंगल पाठ इनहेल ओ इनहेल ओ Inhale, oh, 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 Sarvesham Swastir Bhavatu, oh, Sarvesham Shantir Bhavatu, oh, Sarvesham Mangalam. ओम सर्वेशाम पूर्णम भवतु ओम सर्वे भवतु सुखिनः सर्वे शंतु नामया सर्वे भद्रां पश्यन्तु माकर्षित दुख भावे माकर्षित दुख भावे ओम शांति 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 इसी अवस्था में बैठे रहेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि आज की साधना का आपके शरीर पर आपके मन पर आपकी आत्मा पर जो प्रभाव आया है और अपने मस्तक पटल पर जहाँ आप कुंडी और तिलक लगाते हैं वहाँ पर 
ओम को कंसंट्रेट करेंगे और आप देखेंगे अपने अंतर दृष्टा बनकर कि आपके अंदर ओम ही ओम वाइब्रेशन और इस प्रार्थना को इस योग साधना को और मानसिक यात्रा को आप अपने शरीर में आत्मसात करेंगे अपने दोनों हाथ सामने लाते हुए प्रणाम मुद्रा में उस परम पिता परमेश्वर को अपने अपने इष्ट देवता को अपने माता पिता को धन्यवाद और अपने आप को धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर योग साधना अपने आप के लिए करी है जागृत अवस्था में और सूक्ष्म शरीर के रूप में और आप धन्य होते जा रहे हैं निरोगी होते जा रहे हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस योग साधना से जुड़ने के लिए और हम जो एक घंटा स्पेशली मैं जो आप एक घंटा आप सब सब लोगों के साथ जो बिताने का मौका मिला है ये बहुत ही सुंदर योग यात्रा का एक्सपीरियंस रहा है और अपने दोनों हैंड्स को आप रब करेंगे और रब करते करते अपने लाएंगे अपनी आंखों पे अपनी आंखों को फाइव टाइम्स क्लोज ओपन करेंगे ऐसा करने से आपकी आंखों में भी बहुत आराम मिलता है और आंखों की और शुद्धिकरण के लिए आप त्राटक अभ्यास कर सकते हैं और फाइव टाइम्स टेन टाइम्स अपनी आंखों को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर ले जाएं नीचे लाएं राइट लेफ्ट इस तरीके से अपनी आईज की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जिससे कि आपकी आई साइट बहुत अच्छी रहे और आजकल हम जैसे स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ गया है उसमें भी हमें हेल्प मिलती रहे और आप सभी लोग अपने कैमराज को टर्न कर सकते हैं वीडियो टर्न कर सकते हैं और किसी की कोई क्वेरी हो तो हम बात कर सकते हैं फीडबैक भी आप दे सकते हो लिंक के अलावा कि आप लोगों को आज की साधना कैसी रही और कोई किसी भी तरीके की ईटिंग को लेके या कैसी भी क्वेरी है तो हम डिस्कस कर सकते हैं जैसे कल हम फूड ईटिंग्स को लेके ईटिंग हैबिट्स को लेके बात कर रहे थे तो उसमें हम एक टाइम टेबल की बात कर रहे थे कि हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए एट ट्वेल्व है फोर और एट का जिससे कि हमारा फिजिकल बैलेंस बने और कंप्लीट सो है न्यूट्रिशन भी हमें मिलते खाना खाओ तब आप बहुत ही हैं उसके लिए पहले हम सोचें कि जो हम खाना खा रहे हैं इससे मुझे पूरे न्यूट्रिशन मिलने वाले हैं और ये मेरे लिए बहुत ही न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वाला फूड है क्योंकि हमारी बॉडी वैसे ही काम करती है जैसे हम मैसेज भेजते हैं ये सॉफ्टवेयर जो है इसको हार्डवेयर से हम कैसे काम करवाते हैं ये हमें खुद उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है जैसे कि हम प्रसाद बनाते हैं आप लोग और डेली हम खाना बनाते हैं तो उसमें एक प्रसाद में एक अलग ही सुगंध महक या टेस्ट होता है रीजन क्या होता है कि हमारा भाव बदल जाता है वैसे ही हमें अपना भाव सकारात्मक पॉजिटिव करके खाना बनाना चाहिए और खाने को खाना भी चाहिए जब खाना बनाते हैं तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपका माइंड सेट क्या है जैसे हम सिटी लाइफ में बहुत सारे लोग हमारी मजबूरी हो जाती है जब दोनों वर्किंग होते हैं कि हमें मेड की हेल्प लेके खाना बनाना पड़ता है लेकिन वो मेड आपकी किस मानसिक स्थिति में खाना बना रही है ये हमें नहीं पता है तो इसके लिए एक बहुत ही रेलिवेंट एग्जाम्पल जैसे हम आयुर्वेद के डॉक्टर या कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास में जैसे योगा का कुछ सेशंस होते हैं उसमें बात होती है तो एक लाइव एग्जाम्पल था कि किसी के घर मेड खाना बनाती थी और बहुत दिनों से जो हेड ऑफ द फैमिली थे उनको ड्रीम्स आ रहे थे रात को और नींद अच्छी नहीं आ रही थी कि मुझे किसी को दस हजार रुपये देने किसी को बीस देने किसी को पचास देने तो सब लोग बड़े प्रॉब्लम में आ गए कि ये सब क्या हो रहा है जब 
उनसे डिस्कस किया गया तो भी ऐसा तो कुछ भी नहीं है फाइनली वो साइकोलॉजिस्ट के पास डिस्कस करने गए जब डिस्कस किया तो साइकोलॉजिस्ट को समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है तो बोले खाना कौन बनाता है बोले मेट बनाते हैं तो बोले मेट को आप एक दिन लेके आओ जब मेट को लेके गए इंटरव्यू लिया तो समझ में आया कि मेट को देने थे किसी को दस हजार रुपए किसी को पंद्रह किसी को बीस तो वो ही आपके खाने के साथ जैसे खाया अन्न वैसे हो गए मन तो वो हमारे इंटरनल बॉडी में वो वाइब्रेशन एंटर करती है तो जब हम खाना बनाए सात्विक भाव से बनाए सात्विक खाना बनाए उसी से तो पूरा मैकेनिज्म है जो हम खा रहे हैं उसी से हमारा सब कुछ हो रहा है हम किस समय खा रहे हैं हम कैसा खाना खा रहे हैं क्या हम बच्चों को खिला रहे हैं कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू हम अपने फूड में दे रहे हैं वो जरूरी है तो आप ब्रेकफास्ट से शुरू करें उसमें दलिया जैसे ले सकते हैं फ्रूट जैसे ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर दें दो तीन दिन पराठों को अवॉइड करें आपकी जैसे खाने का मन करता है तो वीक में एक दिन खा लें पराठे बहुत हैवी होते हैं और वो डिपॉजिट हो जाएंगे एक राइट में हो जाएगा एक लेफ्ट में हो जाएगा एक फ्रंट में हो जाएगा उनको डिजोल्व करने में भी टाइम लगेगा तो फ्राइड जो है वो अवॉइड करें टेस्ट के लिए ठीक है कभी कभी आप लोग खा सकते हैं आप ड्राई फ्रूट्स बहुत ज्यादा खाएं दाल जैसे बहुत ज्यादा खा सकते हैं ऐसी चीजें और लिक्विड जैसे है हमें बहुत लेना चाहिए खाने के एक घंटे पहले खाने के एक घंटे बाद वाटर हमें इनटेक नहीं करना उससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो पूरा कोलेप्स हो जाता है वाटर से पूरा इंटेस्टाइन आपका फुल हो जाएगा और फुल होने से हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं आता है वज्रासन में आप बैठे वो आप रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आए और घर में किसी के भी घर में अगर सिल्वर का कोई बर्तन है तो उसको आप यूज नहीं कर क्योंकि वो एक स्लो पॉइजन होता है और वो स्लो पॉइजन धीरे धीरे न्यूट्रिशन वैल्यू को डाउन करता है ये जनरली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे या पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जेल में जितने भी बर्तन होते हैं सब सिल्वर के होते हैं वो स्लो पॉइजन दिया जाता है तो इसी तरीके से हमें घर में ट्राई करें स्टील के हों मिट्टी के हों ठंडा पानी नहीं पिए ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजों का आप लोग ध्यान रखें जल्दी उठे जल्दी सोए अपनी बॉडी को नेचर के साथ एडजस्ट करो रात को 12 बजे सोओगे दिन में 10 बजे उठोगे वो बिल्कुल भी सेट नहीं होता क्योंकि हमारी नेचर उसको अलाउ नहीं करती है मजबूरी है बात ठीक है बट वो मजबूरी लंबे टाइम तक ना चले कुछ इस तरीके से कि आप सूर्योदय के साथ उठो सूर्यास्त के थोड़े बाद में आप सो तो अपनी बॉडी अपने आप वैसे ही धीरे धीरे रेगुलेट होती रहेगी खाने को जगह जगह के खाओ जैसे कि हम पानी पीते हैं कितना बड़ा रोल होता है कि साउथ एरिया में आप पढ़ोगे तो साउथ में मटके की पूजा की जाती है क्यों क्योंकि वो पूरा वाटर हमारा ब्लड में जाएगा और उसी से पूरा डाइजेशन सिस्टम और पूरा कंप्लीट इंटरनल बॉडी पार्ट जो है वर्क करता है तो हर चीज को आप सात्विक तरीके से लेंगे तो वो बहुत फ्रूटफुल होता है और खाना अगर नीचे बैठ के खाए सुखासन पदमासन में तो भी डाइजेशन सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और सुबह सुबह आप लोगों को पानी पीना चाहिए ज्यादा जैसे 12 बजे तक आप लिक्विड इंटेक ज्यादा करो उसके बाद में आप धीरे धीरे रिड्यूस करो 8 बजे तक आप आराम से एक लीटर पानी कंज्यूम कर लो तो मॉर्निंग में आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा हो सकता है उसके बाद आप लेमन वाटर ले सकते हैं विटामिन सी के लिए डेली एक आंवला खा लो किसी टेबलेट लेने की या कोई सप्लीमेंट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है 10 टू 15 मिनट्स आप धूप ले लोगे तो विटामिन डी की जो जितनी भी डिफिशियंसी है वो दूर हो जाती है इस तरीके से योग के साथ में और योग करोगे तो आपके जो जितने भी डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गए ऑटोमेटिकली आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा मिलने लगेंगी इस तरीके से आप अपने जीवन को बहुत अच्छा सात्विक और सकारात्मक बना सकते हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद Ma'am, should I start with the vote of thanks? Yes. Okay.
I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all those who have helped making the 15th day of the workshop such a resounding success. First of all, I would like to thank Dr. Sunita Punia, our yoga instructor, for doing an excellent job in explaining us and uh, explaining us different yoga asanas and their benefits. Thank you so much, ma'am. Also, our profound gratitude to NSF convener, Dr. Dasveet Singh, and CHD convener, Dr. Seema Dabas, for their presence today. We are also grateful to VL Jaggi, sir, for always being an ultimate support to our team. A special thanks to Mr. Dr. Mr. Masram, sir, for being present with, with us today. And yes, our yoga coordinator, Lalit, thank you so much for your guidance. I even thank all the participants and our team members for making this event a great success. At last, I request all the participants and my dignitaries to fill the feedback form as the link has been given in the chat box. Your feedback is very precious to us. Now, I request all the faculty members and the complete team to switch on their cameras for the final photograph. It's done. Thank you. Gaurav, aap sabhi ko unmute kar dein. Ji, ma'am, kar diya. Thank you.